，林老板，求求您了，您就帮我这个忙吧，我不求回本，只求别亏的太多。这两天拍卖，你还剩多少货？六百多吨。我现在手上拿得出来的钱还有五十万，六百多吨。好吧，你那些货我全吃了。哎呀，太好了，太好了！那就是说，一吨有七百多元呐、啊！谢谢，太感谢你的帮助了。我马上派人把货给您送来。谢谢，太谢谢了。别客气，大家互相帮忙嘛。那那我先走了。哎，哎，慢走啊。日前，鸡饲料里含有致癌物质的消息已证实报道错误，所有产品经过重新检验，已确定无致癌物质。妈，这可是好消息啊！是啊，总算雨过天晴了。是啊。<笑>喂。嗨，到了。哦，对，我们是卖不起的。我们这个玉米呢，就是啊，嗨，您您听我说。您要每吨三千块购买啊？哎，我说赵老板，您别着急，您听我说行吗？您就是一吨出五千，我也没有六百吨卖给您的。对，真的抱歉，我们全卖完了，不好意思啊。喂，哎是，哦不好意思，我们六百吨已经有人订了。哎，哎好，好的好的啊。妈，真的没有想到，这批玉米咱们一转手就赚了好几倍。哎呀。<笑>哎，陈警长，接好点啊！好嘞，朱警，好嘞，走，小心啊，慢点儿。好嘞，我当心一点，慢慢来啊。陈警长，来来来，那个，慢点啊。好嘞，往齐点啊。哎，好嘞，妈，哎，怎么了？来了，妈，我来吧。哎，走，来吧，给你。那我进屋里头看一下。哎，走走走，走，再来再来，慢慢来啊！大伙抓紧时间啊！哎，好嘞，好嘞，哎，慢点慢点，注意安全。小心点，小心点。宏达，哎，宏达，进来歇会儿，喝杯水啊！哎，来了、啊，开这么久的车。累了吧？啊，来了，先歇会儿，先歇会儿。不累，先喝口水。哎，妈，要我说啊，你以后别再这么辛苦。您看这条件，这怎么能行呢？妈，这要是让念慈知道了，不知道有多伤心呢，还不得天天牵挂您？不碍事儿，我就是动动筋骨。哎，这个丽云、丽雪乖吗？都好着呢，特别乖。哎，对了妈，你看我给你带来，他们刚刚拍的照片，你看看。哎呦，丽云这丫头，上初一了还这么顽皮。这丫头就这样。这个丽雪，丽雪什么时候钢琴比赛啊？我得回香港啊，帮她加油去。哎呦妈，那可太好了！丽雪还说呢，她说啊，只要外婆到场看她钢琴比赛，帮她加油，她一定会拿冠军的。啊、<笑>这丫头，不要给孩子压力啊！什么一定要得第一，她的高兴就好了。我知道了，妈。哎，妈，我还是觉得您在这儿工作太辛苦。您还是回香港吧，这进货的事我来处理。你这两地跑已经够辛苦的了。再说，这哪有一家人不团聚的道理？这你和念慈、丽云、丽雪，就是要在一块儿啊！不要让孩子。
等不到爸爸回家吃晚饭。谢谢妈。妈，您看啊，这么些年来，我们在香港从农场的员工一步一步做起。妈，您老人家真是太不容易。直到今天，我们也有了自己的养殖场了。也可以说，我们已经过上小康水平的日子，是吧？可您还跑到深圳，又亲自做起饲料生意来，您让我们这些做儿女的能安心吗？妈，您何必这么辛苦呢？我倒不觉得辛苦啊，我就觉得我还可以做点事，我可以活动，就是一种福气呀、啊。或许有那么一天，我还有那个能力，可以找到福州的老家，为我爹迁葬，让他可以叶落归根。什么致癌物质啊？我这之前啊，也听说了一点，好像是说什么，在进口的饲料当中啊，发现了有过量的毒素。那么，如果人吃了这种饲料养的鸡呢，也会致癌，好像挺厉害。是吗？嗯。鸡不就没人吃了？<笑>妈，不过这话又说回来了，我们养的是奶牛，不碍事的，你别担心了。不说他了，我想一切都会好起来的。嗯。喂，哎，我是林秋菊。哦，是吗？嗯。啊、哦，好，我知道了。你让我想一想吧，啊，啊，妈，怎么了？因为饲料致癌的问题，从三角洲出口到香港的鸡都没人敢吃了，饲料呢也都暂时的停产，他们进口了上千吨的玉米，滞销了。囤的整个车站都是玉米，他就问我们呢，能不能把这批货给吃下来？哎，上千吨，这可不是一个小数目。这特发科的科长，之前挺帮我们的忙的，我看这回啊，能帮他多少就帮他多少。明天车站拍卖。我们去看一看吧，啊！好，各位老板，我们这里的玉米啊，每吨基本上都是三十吨，四万元的成本，现在两万元起标，有没有人要啊？一万八千元，有人要吗？一万八，一万八，一万五，一万五，有没有人要？五千，五千。兄弟也太少了吧，连运输费都不够呢，至少得一万五，一万二，就这么多了。好，成交。妈，照这样的价钱卖，也就是值原来价格的十分之一。嗯、可是我看这标售的情形这么热烈，应该是可以清仓，不用担心。各位老板，还有谁要？还有谁要？妈。不，他还行吧。嗯。林老板。哟
，我们吃饭吧。科长，你吃过饭了吗？你快来吃吧。哦，不用了，不用了，别客气啊。林老板，我今天见您去货站了，您怎么没出价呀？我看您那玉米还卖得出去。再说，我们农场也消耗不了那么多货呀。您可以先囤着嘛，林老板。你也看见了，那些老板杀家一个比一个凶啊！我真是血本无归呀、啊。林老板，我们是老客户了，您出个价，我把货便宜给您，好吧？我们农场也是小本经营，再说我们这仓库你也见着了，堆不了那么多货。林老板，求求您了，您就帮我这个忙吧，我不求回本，只求别亏的太多。这两天拍卖，你还剩多少货？六百多吨。我现在手上拿得出来的钱还有五十万，六百多吨，好吧，你那些货我全吃了。哎呀，太好了，太好了！那就是说，一吨有七百多元呐、啊！谢谢，太感谢你的帮助了。我马上派人把货给您送来，谢谢。太谢谢了，别客气，大家互相帮忙嘛。那那我先走了。哎，哎，慢走啊，快吃吧，吃饭。哎，妈，都要了，这等于把咱们公司的周转资金都拿出来了，这样合算吗？再说，咱们能承担得起吗？这笔周转金呢，说大不大，说小不小，咱们承担得起。妈，这要是让台湾的罗董知道了，又说您老毛病犯了，只知帮别人，不知帮自己。帮别人就是帮自己，这路上行人及亲人呐、啊。我看，就放那儿，放外头去，小心一点啊！好嘞，放外头。对对对，就放这儿。来，先生。哎，等一下啊，去到那边。外面的雨下得太大了，气象报告说是台风来了。这么大的雨，玉米淋坏了，我要出去给玉米盖帆布。哎，不行不行，你想外面又是风又是雨的，太危险了。那怎么行？能保护多少算多少。妈，我跟你一块去。
听，平安。下面请听最新快报。日前，祭祀料理还有致癌物的消息已证实报道错误。妈。所有产品经过重新检验，已确定无致癌物质。大大声快报！日前，祭祀料理含有致癌物质的消息已证实报道错误，所有产品经过重新检验，已确定无致癌物质。哎，妈，这可是好消息啊！是啊，总算雨过天晴了。是啊。嘿嘿嘿。喂。嗨。哦，对，我们是卖过玉米的。我们这个玉米呢，就是啊，嗨，您您听我说，您要每吨三千块购买啊？哎，我说赵老板，您别着急，您听我说行吗？您就是一吨出五千，我也没有六百吨卖给您的。对，真的抱歉，我们全卖完了，不好意思啊。喂，哎是，哦，不好意思，我们六百吨已经有人定了。好好的好的啊，妈，真的没有想到，这批玉米咱们一转手就赚了好几倍。哎呀，真是没有想到，这真是太突然了。是啊，太突然了。哎，林老板，哟，真是恭喜你呀、啊，王科长。这叫计划赶不上变化、哎，没想到啊，这批货竟让您大赚了一笔。王科长，这多亏了你。把玉米这么便宜卖给我？不不不，这是您好心有好报，您把钱都拿出来帮了我。您瞧，连老天爷都开眼了，这一笔呀、啊，就该您发财的。<笑>要不是您和贸易科的伙伴在台风天特地赶来帮我照顾这批货，我又怎么赚得到呢？我真不知道该怎么感谢您才好。哎，林老板，您千万别谢我。您和工人们一起搬货，一起吃苦，这是大家都看见的。像您这样勤奋踏实的老板，是大家学习的榜样。特区要搞起来，就需要像您这样的创业精神。您放心，只要您的企业在这里扎根，我保证，特区发展中心支持您到底。这里原本就是我的家。我迟早要回来，落叶归根的。我一定会回来。我要让我的事业在这里成长、茁壮。眨眼，你就跑这么远来了，外婆，你没事吧？没事，我没事，没事就好。外婆，我可是偷偷带你出来逛街的，要是害你掉了根头发，我妈还会把我扒成皮呀、啊。哎，你怎么乱讲呢？外婆，歇会儿就行了。我看
，咱们现在还是先回去好了。改天我再陪你出来散心。姐姐出去逛街，就留我一个人在家里看家啊！<笑>我今天去了医院，拿了你的检验报告，各项指标都很正常。医生说你只要好好疗养，应该没有什么问题的。真的啊？哎呀，那太好了！哦，对了，碧雪，外婆刚才说她头晕了，你可以帮她量一下血压吗？嗯，好。只是晕了一下，没事儿。外婆。你现在要更小心的保重身体，快进来，我帮你量血压。老夫人好，老夫人好。外婆，去你房间量吧。这段时间要在家好好休息，少走动，要不然血球指标跟血压指标再上去，那可就不得了了。外婆劳动了一辈子，你让我少走动，那不是折腾我吗？<笑>哎，对了，这个我听说，最近公司的股价跌得很厉害啊。那你爸爸出国去谈事情了，公司就你妈妈一个人坐镇，那他不忙坏了？外婆，你放心吧，你年轻的时候那么辛苦，现在啊就好好享福，什么凡尘俗事都别管了啊、嗯。接电话。<笑>喂，导，啊，经理好，国智证券的总经理已经在会客室等了一会儿了。丁总，不好意思，让您久等了。高董事长呢？董事长在开会，我是公司的财政经理，有什么事情先跟我说，我可以代表他。如果高董没有时间见我，我不勉强。别说我没了通知过，不打扰了，告辞。丁总，丁总，不好意思，让您久等了，我刚开完会，来，请坐。谢谢。你也坐。不知道丁总这次专程找我来，有什么要紧事？啊，没什么。我只是针对力天企业提出一点经营上的意见。高总啊，国智证券承销力天企业的股票已经很多年了，这几年来，力天在营运状况，还有在获利能力上，表现的都不是很稳定啊。为了让广大投资人对力天企业更有信心，国智证券打算。重组董事会，丁总，您这是说笑话呢？自从力天 B 股上市以来，力天企业的创业情况在同行都是非常优良的，每年的配股配息也都公开透明。再说了，国智证券也只是承销商，怎么跑到这里来说要改组董事会呢？是呀、啊，虽然国智证券只是承销，可是好几位大股东委托我提出一份建议跟报告给力天企业，这份报告会在三个小时以后以记者会的形式公开。啊，高总，这份就是国智证券所拟定的告力天全体股东书，马上公开发布，您请先过目。
这太荒谬了！你说要找我提意见，却直接召开记者会，现在才通知我。高董啊，您为什么不先看看报告的内容呢？我不管是哪几位大股东邀请你这么做，可是你这样就是先斩后奏。哎，高董啊，说实话，立天企业所有领导阶层几乎都是您自己的人。这对所有股东来说太不公平了。董事会重组之后，改变一下运营方向，长远来说对大家都有好处啊！您千万别排斥啊！记者会几点召开？那、啊、您不需要知道的，您忙，您就别去了。我一定要参加这个记者会。哦，哈哈哈。好，记者会在国际饭店的会议厅，下午一点半举行。妈，我看完了。这份告股东书，说我们立天企业的各种资产都没有效管理，应该把各种投资分开来管理。分开管理，就是要独立出去，成立新的公司吧？没错。他说：“应该把子公司独立出去，好让我们公司更专注企业的本体，并且要并购其他公司，抢下市占率。”可是，那些小股东们看了这样的资料，一定以为我们公司真的很大，对我们产生误解，会炒高股价。所以这份告股东书就是要炒高我们的股价。嗯，丁建志炒高股价，股东们就会更信任他。大股东也会把董事会的权利全部都给他，到时候他要染指厉天，易如反掌了。那他不是做五本生意就可以对我们公司上下其手了？罗昊天，罗董。委托人里面怎么会有罗董？他和你外婆的交情很好，应该不会出卖我们。这很难说吧？也许他是想借机炒高股价，赚上一票。不会的，罗董不是这样的人。我找他问清楚。李秘书，帮我接一下罗董事长的电话。好的，稍等。喂，他不在公司，出去度假了。哎，你外婆说不定能联系到他，我打给他看看。哎，妈，怎么了？我想暂时先不要打扰外婆。外婆今天早上头晕，我让丽雪现在照顾着她呢。什么？你外婆身体不舒服，你怎么现在才告诉我？正阳，你转眼，你也六十好几了吧？你是不是也儿孙成群了呢？当年，你爸爸说会让你回来找我，不要断了联络。只想不到，你依然是音讯全无。我看。我这辈子是和你见不着面了。外婆，吃药了。啊、哦。外婆，你怎么了？哪里不舒服吗？没事儿。
。没什么。妈，你身体不舒服，要不要紧啊？没什么事儿，别担心啊。你怎么看起来瘦了？啊，是不是最近公司的事情比较忙啊？没什么，公司都很顺利，你放心吧。妈，你还说我呢，倒是你，你的身体不舒服，到底要不要紧啊？哎呀，放心，有我们这个医生在家呢。念慈啊，吃过午饭，睡个午觉，休息一会儿吧。啊，妈，我还跟人有约呢，我就不吃饭了。还忙啊？你多久没有好好吃顿饭了？啊？咱们现在生活很好了，公司的事情能过得去，能对得起股东、员工。那就行了，别给自己太大的压力啊！我知道了，妈，你放心吧。嗯，你们俩照顾好外婆啊。嗯，妈，那我先走了。哎。哎有鉴于以上所报告的经营状况。本召集会做出全面的分析，将针对力天企业的经营管理问题提出意见。慢着！各位，我们欢迎力天企业董事长高念慈女士。您在这儿排名列席，听取意见。不是说一点半开始吗？啊，我们提早到了，所以一点就开始了。现在我继续向各位报告，目前力天企业的营运状况已经不足以应付市场的竞争了，所以改组势在必行。外婆，姐，来吃水果。嗯、哦。嗯。外婆。啊，谢谢。哎，小心点儿。嗯。啊，李云啊。嗯。你怎么一副魂不守舍的样子啊？啊，没有啊。我看你是有心事啊！你从公司回来以后呢，就一直怪怪的，是不是出了什么事啊？没有这种事了。你妈怕我担心，不让你说是吗？我问你妈。啊，外婆，外婆，别问了。没事的，妈现在在开记者会，等她回来再告诉你吧。什么记者会啊？以上的声明是罗氏企业、天阳实业以及国际证券联合委托国际证券提出。并且我们将推出六到十名董事候选人，进入力天企业董事会。新董事将提案，在董事会内部设立一个常设的专案批审委员会，针对各项重大政策进行监督。我有话要说，我想请教丁先生。这次的告股东会，你瞒着我进行。
如果真的是为了厉天启业好，为什么您暗中要联合部分股东搞突袭，而不敢事先通知我？董事长，我不明白什么叫瞒着你，这一切都是公开的。再说，告股东书只是个意见嘛，没有强制效力。各位。提出意见本来就是股东的权益，所以无论是私下或公开形式，只要不违法，都是股东的自由。我身为立天企业的董事长，自问从来没有隐瞒过股东任何事情。立天企业的经营方针也一向正派，董事会也运作顺利。突然要改组，只能造成停顿。和争执，告股东书的内容充满误导股东的意义。再说，有不少投资正在进入回收期，绝对不能在这个时候停止，所以要重新审查。下去，下去，下去，下去，下去，下去，下去，有黑幕，董事会有黑幕。不好意思，拜托让一下。妈，你身体不舒服，怎么到这儿来了？我现在不累，我再不出来说几句话，恐怕没机会了。外婆小心点，慢点我说，林老太太，您身子不便，何必劳神跑这一趟呢？厉天启就像我一手带大的孩子，可是今天有人想要把他大卸八块，分而食之。我这做妈的。就算剩下最后一口气，也得出来保护这个孩子。下台，下台，下台，下台，下台，下台，下台，让林老太太说句话呀！给陆天机改组意见，也让林老太太说话呀！下台，下台，下台。各位记者朋友们，主播们不爱听我说话。那我就跟你们查去，让我对着各位记者慢慢的说，细细的说。哎，林老太太，您别来回折腾了，有话就在这边说吧。呃，我相信股民都是理性的，理性的。丁先生，嗯，您的话还真灵啊！大伙儿都安静了。我就说，股民是理智的，不会胡乱瞎起哄的嘛。哎，您请坐。你外婆不要紧吧？她怎么来这里了？今天。大家特地来参加立天企业的永续经营。我身为创办人，非常的感谢。今年能配发的股息、股利。不会比往年少，只会比往年多。但是，要马上改组，那今年能配发的股息、股利，就只能挪作他用，大家就分不到钱了。
哎，林老太太，您这不是摆明了煽动群众吗？煽动群众，这场记者会的目的，不就是捣乱吗？林老太太，对不起，您不是董事长，您只是挂名的荣誉董事，您没有资格在这儿发言，请离开。我不会离开的。想要我离开，就请你的人把我轰出去好了。立天企业是我一手带大的，当初就只是间小仓库，几十斤的原料袋。我照样亲自扛。刮风下雨，没有一天休息，这才能有今天的这个局面。难道我会没有资格在这里发言吗？我已经快九十岁了，名利对我已经没有意义了。但是，不管有多少人要委托你召开临时董事会，我都不会同意。如果有人想要借立天企业来作为投机的跳板，那我就宁可解散这个立天企业。说两句吧，林老太太，您真的有宁为玉碎的决心吗？请让一让，让行好。林老太太，请您说两句吧，啊，说两句吧。林老太太，您都九十岁高龄了，还管公司的事儿吗？对啊。就是啊。我身体好的很，还每天爬山呢。啊，真是的。<笑>刚进厂的时候，一副病恹恹的样子，差点把我吓死了。妈，外婆演的很像吧？我都憋笑憋得快岔气了。外婆还说，如果有人敢挡她，她就马上装昏倒，叫救护车。看着记者会还开不开？我可是捏着把冷汗呢。要是真有人冲上来，我们可怎么办呢？这个丁建志想抓住股东的心。不会让人伤我的，妈，以后千万别这样折腾了，不怕一万，只怕万一。念慈，咱们母女俩辛辛苦苦，才有今天这个局面。谁知道有人眼红，想来硬抢。妈不会让你一个人孤军奋战，咱们母女一定可以击退敌人。保住公司的，妈，眼下我得去看一个人。我要是能让他退出赵集，这个丁建志也就没戏唱。妈，您说的是罗董吗？可是他秘书说他出去度假了。
子吗？哎呦，稀客稀客，那边不错。哈哈哈哈哈！转过来，来，来喝茶，喝茶，喝茶。我听你秘书说，你去度假了，我就猜想，你应该住在这儿。所以就来碰碰运气。您老了，有什么事情就打个电话，何必跑这一遭呢？让我这心里头过意不去。有求于人，当然该我来找你啊。有求于我，林总，有什么事情尽管说，我马上给你办。罗董，嗯，那这份告股东书是怎么回事？什么告股东书？哦，是这个呀，这个，这个是半年前，国智证券和我，还有天阳实业，我们一起坐下来开会谈的事情。呃，丁总说说力天经营不透明，获利也不稳定，都是女人在管的事，怕胆子小，竞争力不够，让大家挽起袖子来帮个忙，别只坐在那儿领鼓励，不做事情。这女人管事又怎么了？哦，我我我没有轻看女人的意思啊。你既然是想帮忙，怎么也不跟我们一块儿商量，就偷偷干呢？呃，丁总说，林董事情又多又忙，所以打算准备齐全了再公开。这个怕。怕怕耽误时间呢、啊，这不过是一份告股东书嘛，又没有法律效力，你不想参考就丢在一边，不理他得了。您呐，是老糊涂了。这份声明上面一共有三个人联合召集的，一个是您，一个呢？是国智证券，还有个天阳实业，这加起来啊，一共是百分之十一。超过法定标准的百分之十，就可以正式的召开临时股东会，就可以号召股民起来，推选出新的董事，进驻立天董事会。到那个时候，李天企业不就任人宰割了吗？啊、哦，好个顶尖制，连我也敢耍！罗董，现在您知道这个阴谋了，还要跟着发起吗？发起什么呀？我还要找他算账呢，他害我差点儿。损害朋友的利益，晚节不保、哦。好了好了，别冲动。你也八十几岁了，还这么火爆。这是现在刚拟好的声明，您看看。我现在就发表，退出这次招机会。高总，王经理，请坐，请坐。丁总，嗯，国智证券承销立天 B 股，您多费心了，我应该好好请您吃顿饭的。今天的记者会弄得很不愉快，所以我想单独私下跟您沟通沟通。哎，我这都是为了大家好，所以您千万别排斥啊。李云。这是罗氏企业董事长的委托声明书，请您过目。本人特此声明，退出国智证券，改组立天召集会。
呵呵我说这个罗董啊，年纪都一把了，怎么还不退休啊？果然，人老了就是健忘，怎么会签这玩意儿呢？哎，丁总，您这是什么意思？这是废纸一张，撕了也不大紧啊，别太激动啊。你以为撕了就没事了吗？你撕的这一张只是备份，撕了也是白撕。文件拿过来。罗董啊，这是罗董授权，要我担任行动改革的委托书。上面的声明，你要不先看一下？特殊，一年内不能撤销。嗯，这上面还有律师事务所的见证，完全具有法律效力。如果你不把罗董那份声明给撕了，岂不害罗董吃上背信的官司啊怎么样？那份声明没效啊！这丁简直真是看准了才出手的。李云，明天把罗董的声明发给媒体。啊，妈，那份声明无效。他会害罗董背上背信弃义的名声，不会的。国治证券没有罗董，就变不出花样来了。这丁建志就怕得罪罗董，他不敢怎么样的。这份声明发出去，就放在明天也会刊出的《告股东书》的旁边。你们想想，股东们看了这份声明，会怎么样？会使国治证券的告股东书失去公信力。嗯、如果厉天的股票一连停止交易好几天，老太婆又扬言宁为玉碎，那不很难炒作这个题材了吗？我们所有的股票，不全都套住了吗？国华，有空你找孙天柱好好聊聊，如果可以的话，让他多买进点。好，爸。哎，郭林。嗯，爸。来，过来，过来，过来。爸。让爸爸瞧瞧啊。哎呀，我女儿长得这么漂亮，我看到了都忍不住自豪啊。哎，郭林呐、啊，嗯，你条件这么好，当明星肯定红的。爸爸帮你找个经纪人怎么样？哦，我，爸，你知道的，我对演艺圈没什么兴趣，我只想写小说，你就别费心了。哎呦，你这么美，闷着头写小说多浪费呀、啊！哎，不然这样，爸爸找人帮你做宣传，把你捧为全中国最美丽的小说家，这样好不好？哎，不必了，我赶着出门呢。又要去找你爷爷了？爷爷一个人在医院，没人陪他说话，很可怜的。你成天就知道照顾爷爷，他每天都说啊，你长得像你的，你的曾祖母，像他十四岁失散的娘，听着你烦不烦呢？我不烦呐，听爷爷说当年的故事很好听的，我还打算把它写成小说。我这可是真人故事、真人专访小说，写出来一定很感人。我出门了。哥，我走了，拜拜。哎、爷爷，这里可以吗？晒不到太阳，也吹不到风。郭林呐，你真乖，天天来医院陪爷爷。我喜欢听爷爷讲故事，爷爷。昨天我们讲到哪里了？呃，嗯，对了
。嗯，您说到一个照顾您的媳妇儿，叫林秋菊的。啊，这个也是我后来打听到的。这个林秋菊啊，她可真是个好媳妇，还帮着养我。像她这样的媳妇，这世上啊，恐怕就这么一个。哎，后来，就连我，也打听不到她的下落。我爹娘靠着高家给的那笔钱发达了。哎，我记得我娘虽不大理会我，但是她长得真是美极了，长得。就跟你一样，美的就像一幅画。爷爷，爷爷，爷爷，你怎么了？爷爷，医生，医生，医生，医生，医生，快过来呀、啊！怎么了？我……哎没事，快快回病房，我再仔细帮他看看。谢谢，谢谢啊，爷爷。欢迎孙董事长莅临指导。欢迎，来，来，里面请，来，谢谢，谢谢。多谢你帮忙，还好我爷爷没事呢。妈，没事，这是我应该做的。嗯，哎呀，不好意思，把你的衣服都弄脏了。啊，医生照顾病人就是这样的，哪有一身的白袍永远都是光鲜亮丽的呀？你是新来的医生吗？以前没有见过你。嗯，我是新来的实习医生，还是个新手。你对爷爷真好，你爷爷可真幸福。我和我爷爷的感情很好啊，我和我奶奶的感情也很好。那我们还真合得来啊！我叫丁国林，我叫王丽雪。哎，对了，刚刚怎么都没有看见医生呢？害得我很紧张，还好遇到你。糟了，院长说要在门口集合，迎接什么大董事长。还要听演讲，我迟到了，我先走了，咱们下次再聊。哦、好的，再见、嗯，拜拜，拜拜，再见啊。这次决定捐助本院三辆救护车，这三辆救护车呢，目前正在制作当中，预计下个月可以完工，正式投入启用，届时一定可以救助更多的人。孙董事长，本院向您致上最深的谢意。哪里？那么现在请孙董事长为大家讲几句话。我只是想为老人尽一点心力。人最怕的就是子欲养而亲不待，所以能照顾老人是一种福气。我的话完了，希望大家回到各自的岗位上照顾病人，不要在这里浪费大家的时间